Emin Riza, Burhan Strazimiri, Vërstrim bi arkitekturën e qytetit të Korqës. Qyteti i Korqës është relativisht i ri po të krahasohet me qytetet të tila me histori midhjeqare si Dursi, Shkodra, Berati, Eti. Burimet historike në lidhje me Korqën nuk janë aqë të plota për të kryuar një kuadr të qartë të zhvillimit të qytetit në ko, aqë më tepër për të vendosur një kufi kalimi nga Korqafshat në Korqën qytet. Si do qoftë, burimet që egzistojnë janë vjellur duke hedhur dhe mendime mbi zhvillimin e Korqës. Deri më sot teza më e drejt duket ajo, si mbasë e cilës, Korqa gjatë shej. Gjëvi që një fshati madhë që një shekull më vonë fitoj t'i paret e një qytetit të vogël. Kjo qender filon të marë një zhvillim më të madhë mbasë shkatërimit të voskopojës në vitet 1769, 1779 dhe në gjysmën e partë të shej. Gji që zhvillohet me shpejtësi, aqë sa rreth vitit 1850 duhet konsideruar si një konkurente e rezikshme e janines, përsa i përket tregëtis me viset e veriu. Kjo test na duket e drejt, aty të qonë dhe studimi i arkitekturës së qytetit dhe veçanërisht shtrirja e lagjeve të qytetit, formulimi i tyre urbanistik dhe pazari i Korqës. Qyteti i Korqës shtrijet në rafshin e fushës me të njetin emër, Lugina e devolit e lidh me Macedonin, dërsa rrugë të tjera e lidhin të të qender me trevat e epirit dhe të Shqipëris së mesme e të veriu. Qyteti në gjëndjen e sotme, me përjashtim të gjamis së mirahorit e ndërtuar më një 1496, nuk ruan monumentet të lashta, kishat janë ndërtime relativisht të reja. Si që djet, në mesjet ndërtimet e kultit ishin në shumë raste e mbrioni dhe epicendra rreth të cilave ndërtoeshin lagjet e para të qendrave të banuara. I tjil duhet të ketë qënë dhe zhvillimi i Korqës, lagjet e para të së cilës ka shumë mundësi të kenë rrethuar gjamin e mirahorit, duke u shtrirë më tepër në pjesën jepët të saj. Dhe zona e shtrirje së pazarit, pranë gjamis, duhet të ketë qënë që në krye aty ku ndodhe tashti. Sot nuk ka asë një gjurëm që të dokumentoj për këto mendime, mba si ndërtimet si në lagjen që shtrirët pranë gjamis ashtu dhe në pazar nuk shkojnë më tutje mesit të shej. Zvi Në gjëndjen e sotme, zona e vjetër e banur e qytetit është pa dyshim ajo mbi monumentin e luftëtarit komptar. Në këtë lagje të bje në sy qartë urbanistika tipike e qyteteve tona mesjetare e përgjithsisht balkanike, rrugica të ngushta plot dreda, pando një kriter urbanistik, ma adje dhe shumë banesa të kësaj lagje janë të tipeve që dalojnë nga banesa korqare si tip, e cila si qdo shohim, filon të predominoj që prej fundit të shej. Zvi, zona që shtrijet në mes të shetitoreve Republika dhe asaj luftëtari komptar, si dhe zona mbi shetitoren Republika, është relativisht e re. Duke pranuar si më të sakta të dhënat e Felix dhe Bozhurit dhe të Likut, të cilët kaluan në Korç në filim të shej. Gjigje, mësojmë se Korqa në këtë ko kishtë e rreth 3.000 banor e 450 banesa. Ndërsa në vitin 1859 kishtë 10.000 banor, pra brënda një gjysmë shekulli kemi një rritje te për të madhe të qytetit. Kësaj periude i përket sigurisht dhe zjerimi i qytetit në lagjet e përmëndura më sipër, si dhe një pjesë e mirë e pazarit. Në të dy qëndrat e banuara që përmëndëm më sipër, të cilat nuk janë më të hershme se fundi i shej. Të dvi, spikat qartë një koncept urbanistik shumë më i përparuar se a i lagjeve të vjetra të qytetit. Rrugët janë të drejta duke formuar parcela ndertimi me forma të regulta geometrike. Anash këtyre parcelave, bus rrugëve, ndertohen banesat prane njëra tjetres. Me qartë spikat kuj koncept urbanistik i avancuar për kohen në lagjen barç të ndertuar në një teren me pjeresi të lehë. Dhe pazari i Korqës në pjesën qenarore të ti, e cila ruet edhe tani, është ndërtuar jo pa një koncept urbanistik, rrugët gjatësore dhe tërthore të drejta kalojnë për mes grumbujve të dyqaneve të vendosur vardë në dy reshta, shpin me shpin me njëri tjetrin. Korqa dhe pazari me arkitekturën e tyre shprejnë qartë në atyren zejtaro tregtare të zhvilluar për kohën e këti qyteti. Pazari shtrijet në pjesën veri përëndimore të qytetit në afërsi të gjamis së mirahorit. Dyqanet kanë qënë grupuar si pas zejeve duke formuar tregjet të veçanta si tregu i dritit, i peshkut, i bëllmetit, i saracëve, i kalajgjinjeve, i kovacëve, eti. Dyqanet në përgjithsi janë dykatëshe, e po thuaj, gjithmon me podrum, fignë. 
kur dyqani i përkist e zejtarit zakonisht në katin e dytë ishte puniste, ndërsa në katin e parë bëj tregëtimi i prodhimeve, kur a i përkist e tregëtarit, kati si përm ishte depo mali. Po drumet në të dy rastet shërbenin gjithashtu për depo. Dyqanet janë të ndërtuar në përgjithsi me gur, tulla ose me të dy materialet së bashku. Në ndërtimet më të hershme të pazarit ka gjetur një përdorim të gjërë mbulesa me qemer cilindrik, i cili mbulon të podrumin dhe në disa raste edhe katin e ti të parë. Në gjëndjen e sot me qepenet i gjejmë po thuaj të gjithë metalik me palosje, fik 2, vonë kanë hyrë në përdorim dhe qepenet në formë ruloni. Si mbas një të dhëne i gjithë tregu i korqës u dojgjë më një 1879. Nga ky zjarë sigurisht që janë djegur strukturat e drurit, kështu që rekonstruksioni i pazarit nuk duhet të ketë siel ndryshime në vendosjen e vetë dyqaneve, por vetëm janë rindërtuar qatit dhe përpunuar fasadat, të cilat në shumë raste kanë pësuar ndryshime dhe për nevoja thjesht estetike. Për analogji me pazaret e qyteteve të tjerë si të Shkodrës, Elbasanit, Krujës Eti, mendojmë se për para qepeneve metalik dhe në korqë duhet të kenë qënë përdoru qepenet dhe ndofta edhe tarabat e drurit. Në krahasim me pazaret e qyteteve të lartë përmendur pazari i korqës, dalohet për ndërtime më solide, më hërgjenike e gjithsesi më të përpunuara, fik 3. Në zonën e pazarit kanë qënë ndërtuar në të kaluar një numër i madhë hanesh, prej të cilëve sot në gjëndje të dëmtuar ruen vetëm të. Numër i madhë i tyre në të kaluarën, rreth 15, hedhë drit mbi veprim tarin e gjerë ekonomike të qytetit. Hanet janë kompozuar zakonisht në form kotër këndëshe rreth një obori të gjerë. Ambientet e fjetjes ndërtojen në katin e dydë. Para tyre, në tërë vargun e thyrë të këtyre elementeve, kalon një galeri e ngusht e hapur me funksion në dërlidhës. Kati i parë disa heri imbuluar me qemer cilindrik, shërben për depo. Njitur me hanin janë stalat e kafshëve të ngarkesës. Hanet kishin një klientel dhe ridiku të përcaktuar si mbas qëndrave nga vinin bujtësit, kështu ata qenë e mërtuar, hani i Elbasanit, i Manastirit, i Shuleve, eti. Kategoria arkitektonike interesante e qytetit është Banesa. Dhe në Korqë ashtu si në qytetet e tjerë të vëndit gjemë në periudat të caktuara historike, disa type ose variantet të preferuara Banesash duke qenë këto zgjidhje të kushtëzuara, a nga faktoret ekonomik e më saktë nga klasat dhe shtresat shëqërore që i ndërtonin, si dhe bë, nga klima, tereni, materialet dhe traditat e ndërtimi. Në banesat e qytetit të Korqës, vetëm një numër i vogël është i datuar. Mendimi yn është se ato më të vjetrat nuk janë më të hershme se fundi i shej. Të zvi. Në dalim nga qytetet të tjil si Gjirokastra, Berati dhe Shkodra, ku kishte një shtres të rëndësishme feudalesh të mesëm e të vejgjel edhe një shtres të regtaresh me tradita, të cilët që në shej. Zvi dhe më par filluan të ndërtonin banesa të mëdha e solide, disa prej të cilave, ruen dhe në ditët tona. Në korqë gjatë shej. Të zvi nuk dim të ketë pasur një shtres të rëndësishme për narësh e të regtaresh, gjë që shpjegon dhe mungesën e banesave të vjetra në ditët tona. Duke pranuar si cakun e për afert për zjerimin e qytetit të Korqës, filimin e shej. Të gjëjgjë, në zonat e reja gjejmë një banes me tipare të qarta qytetare, të ndërtuar në variantet të ndryshme me të njëtën ide kompozicionale. Por krahas këti tipi, në zonën e vjetër të qytetit mbi monumentin e luftetarit të liris, ruen akoma disa banesa, që tregojnë se për para se të zinë të vënd tipi i ri i banesës, kanë që ndërtuar banesa të tipeve dhe lojve të ndryshme. Gjurëmët e këtyre banesave që duhet të jenë ndërtuar gjatë shej. Zvi dhe së bashku me tipin e rritë banesës deri nga mezi i shej. Gjëjgjë janë të pakta, por si do qoftë, ato japin një kuadër të përafërt të karakterit të banesës korqare, kur korqa ishte në fazën e kalimit nga një qender e vogël me karakter më te për fshatar në një qender qytetare dhe më tëhër. Kër elementi zejtar e tregtar përbënd të shumicën e banorve dhe ishte forca prodhuese e qytetit. Po t'i klasifikojmë banesat në dy grupe, të hapura, ku përfshien banesat me hajat dhe qardak dhe të mbyllura, do të vëmë rej gjithashtu qenjen e të dy grupeve për para se tipi i ri i banesës korqare të bëhem bizotëruese. Me interes është banesa në rrugën shpres pala nërë 12 tabë. I, kjo është një banes tipike me qardak, me kat me për masa të vogla. 
Banesa përbëhet nga dy ambiente, nga një në secilën kat, nga qardaku si dhe nga dy parahyrje, respektivisht në të dy ambiente. Dhoma e ndërtuar në qardak dhe ambienti në të nëhajat, duke në qartë se janë shtesa të vona. Ambienti i katit për dhe është shtëpia e zjarit, një qatma e ndanë atë nga parahyrja dhe depoja. Shtëpia e zjarit është e paisur me ojak dhe me një dolap në murin fundor. Tri dritare sigurojnë një ndryqim të mjaftueshëm të ambientit. Qardaku ngrijet mbi hajatin e katit për dhes. Dyshemeja e qardakut dhe qatia mbi qardak mbahen nga shtua druri. Shkall të thjeshta druri të ndërtuara në qender të qardakut lidin të dy katet. Shkallet në nivelin e dyshemes së qardakut mbyllen me kapak druri. Ambienti i katit të dyt është dhoma e mirë, ajo është e paisur me ojak, një mafil të thjesh dhe dy dolap muri. Në qardak shenjë një dritare me rjetë druri. Tavani i drurit ka në qender një rozet me një punim të thjesh. Banesa deri në lartësin një gjash më nga toka është ndërtuar me murgurit të lidur me breza druri, dërsa mbi këtë lartësi janë përdoru qërpis të lidur gjithashtu me breza druri. Në katin e dytë është përdoru gjersisht qatë maja. Nya sanitare është në fundin e oborit të vogël para Banesës. Banesa nuk është e datuar. Si mbas nesh, ajo duhet të jetë ndërtuar nga një pronari vogël toke rreth fundit të shej. Zvi, banes me qardak është edhe ajo në rrugën Spiro Velko, në rënënd. Banes e mbyllur interesante është ajo në rrugën Shpres Pala në rëdym bëdhjet. është një banes dy katëshe me podrum, tab. I, fit katër. Mbidere në hyrjes të mbulluar me qemër gjysëm rethor, është murosur një plak guri që mban datën e ndërtimit 1850. Në gjëndjen e sotme, banesa ka pësuar ndryshime, shkallët nuk janë në vëndin e parë, ato janë shtyrë duke dale jashë konturit 4 këndësh këndrejt të planimetris. Në filim, ato kanë qënë vendosur në krahun e djath të hyrjes, këto shkall një rampëshe të qonin në një koridor të ngusht të katit të dytë, i cilin bas që vendosje së shkallëve u zjerua dhe hapi vënd për kryimin e një ambienti të vogël. Një ndryshim të vogël ka pësuar dhe ambienti i dhomës së dimërit, i cili ka qënë mëj madhë në kohën e ndërtimit. Pra, banesa përbëhej në filim për i podrumit dhe nga një ambient në të dy katet, i poshtmi është ambienti i gatimit dhe i qëndrimit, dërsa i si përmi është dhoma e mirë. Podrumi shërbente për depozitimin e ushimeve Banesa nuk ka asnjë zbukurim për të shënuar. Ajo është ndërtuar me murguri në të dy katër. Muratura përshkojt nga breza druri dhe lidhet me laq balte me fugatur laq gëlqereje nga jash. Dora e pare e suvas është me laq balte, dora e dytë vetëm me gëlqere. Banesa në rrugën Mihal Grameno, në rënën të mbëdhjet, tab. I, e ndërtuar me 1821, është një egzemplar original në kompozimin e vetë ajo përbëhet nga dy kate, në katin e par janë ndërtuar 4 ambiente, vetëm njëri prej të cilëve është i paisur me ojak, ndërsa tre të tjerët do të kenë shërbyrë për depo. Në katin e dytë janë vendosur 4 ambiente dhe një qoshki mbyllur. Në krahun e djathë, më vonë, janë bërë disa transformime të vogla. Unikale është zgjidhja e shkallëve, ato filojnë nga një parahyrje e katit të parë në të cilën të qojnë tre harqe gjysmë rëthorë. Shkallët janë dy rampëshe, të ngushta e jo të voliqme. Mbi hyrjen, ka fazin e shkallëve, është ndërtuar një qoshki mbyllur, por indriquar nga shumë dritare. Kompozimi dalohet për kompaktësin dhe të fridzimin racional të si përfaqe së banueshme. Banesa është e ndërtuar me murguri në të dy katër. Strejet janë shumë të gjera, dy fishe e të qveshura. Ka një përpjekje të ndishme për t'i dhenë pamjes kryesore një trajtim të goditur. Banesa në rrugën fan noli nërë dy tab. I, për nga kompozimi është e thjesht. Ajo të kujton një variant të banesës me qardak në planimetri, banesa ka formën e gërmës lë. Kraho i djath thisaj ka podrume, njëri prej të cilve për fshimt dhe lartësin e katit të parë, në gjysmën e kësaj lartësie përshkohet nga një dy sheme. Kati i parë për fshin hajatin dhe dy ambiente banimi. Në katin e dy, përveç qardakut të mbyllur, ka tre dhoma banimi, banesa është ndërtuar me murguri në të dy katet. Muratura është lidur me laqë balte. Në katin e dytë bali i qardakut dhe dy facet e dhomës në vazhdim të ti janë ndërtuar me skelet druri. 
në zonën e banuar mbi monumentin e luftëtarit të liris, ndodhen akoma në këmë disa banesa ose pjesë të tyre, në të cilat në katin e dytë ka gjetur përdorim të gjerë mur i hol me skelet drurit të veshur me qatma. Në disa raste krejt kati i dytë është ndërtuar me këtë teknik. Strejet e tyre janë të mbyllura, të veshura me dërasa ose pjesërisht me suva e pjesërisht me dërasa. Erkeri gjenë një përdorim të gjerë në ton nga sa kemi vërejtur është vështirë të dalosh ndo një koncept të caktuar në kompozimin e tyre, ato më tepër janë improvizime. Ndërtimi i tyre duhet konsideruar si një sprov që nuk gjeti teren në korqën me klim të ftot, ku materiali tradicional guri e më vonë edhe tulla kanë prioritet. Në korq gjenden dhe disa banesa që duhet t'i përkasin filimit të shej. Gjigje, të cilat janë ndërtuar ose në të dy katet me qërpic të lidhur me breza druri, ose deri në një farë lartësie me murguri e pastaj me qërpic, gjë që tregon se ky material ka që një përdorshëm. Si përfundim, në lidhje me arkitekturën e banesës së përhapur në korq gjatë gjysmës së dy të shej. Të dvi dhe më par, kur banesa e rekorqare, si që duket nuk kishtë zënë vënd, mund të themi se në këtë qytet nuk gjenë do një tip të preferuar që të ketë pasur në do një përhapje të gjerë. Gjatë kësaj periude janë ngritur më shumë banesa të mbyllura të ndërtuara më te për me gur, por të njohër dhe të përdorur janë dhe qërpici e skeleti i druri. Banesat me katë duket se kanë pasur për hapje mjaftë të gjerë, mba si shumë rallë gjëndën banesat të vjetra për dhese. Tipet e ndryshme të banesave të përmëndura më si për vazhduan në një mas më të vogël të ndërtojen në kort dhe gjatë gjysmës së partë të shej. Gjigje krahas banesës së rej korqare Ndryshe nga banesa e vjetër për banesën e re, të cilën duke mos munduar ta emërtojmë duke u bazuar në ndonjë karakteristik funksionale, do të quajmë thjesht banes korqare. Gjëndet një material i mjaftueshëm për të dhenë një kuadrë të plotë të saj. Po e themi që në krye, banesa korqare e ndërtuar në një. Numur jo të vogël variantesh, por me një koncept të njëjt, është banes e shtresave të borgjezis qytetare, duke filuar që prej zanat qytë të vogël e deri të këtregtarët e pasur. Variantet e ndryshme shprejim qartë shtresëzimin shëqëror brënda klasës së borgjezis qytetare të korqës. Ne do t'i paracesim këto variante duke pasur për bas në renditjen e tyre shkallën e ndërlikimit të tyre, i cili vrejet në shtimin e numurit të ambjenteve duke ruajtur qartësin dhe thjesht sin e skemës kompozicionale. Kjo renditje nuk është e karakterit kronologik, as nuk duhet konsideruar si një zhvillim hap në bas hapin nga e thjeshta në të ndërlikuarën. Shumë prej këtyre varianteve do të jem përdoru një kohësisht. Duke gjurmuar më barë qytetin kemi arritur të dalojmë 7 variantet të ndryshme të banesës korqare, tre prej të cilave janë banesa një katëshe, ndërsa katër të tjera banesa dy katëshe. Varianti më i thjeshti banesës korqare është një banes e vogël katër këndrejt në planimetri. Përveç katit ajo ka dhe podrumin. Si podrumi ashtu dhe kati kanë të njëtën zgjidhje planimetrike, dy ambjente në podrum, dhoma e dimrit, qilari, si dhe një ambjent i vogël në dërlidhës në fund të të cilit shkall drurit të qojnë në katë, të përbër gjithashtu prej një salonit të vogël në dërlidhës dhe dy ambjenteve anësht ti. Hyrjet për në podrum dhe në katë janë të veçanta. Shkall guri të qojnë në një qardak të vogël para hyrjes në katë banesa e ka nyen sanitare jashtë saj. Ambjentet janë të vejgjel dhe pa asë një zbukurim. Vendosja e dhomës së dimrit në podrum, i cili është në fakt një aifës më kati, se është i theluar në tokë rreth një më, është një praktik që përdoret gjerë në korqën me dimër të fëtorë. Ky variant ndeshet sot mjaftë rao. Banesa në rrugën sot irmeha, në rëtre mbëdhjet është shëmbulli tipik i këti varianti, tabë. Iii Ajo duhet të jetë ngritur rreth mesit të shekullit të kaluar dhe i përkiste një zanat qiu të vogël. Banesa është ndërtuar me murguri. Varianti i dytë ka të shtuar në njërin krah edhe një ambjent të tretë në katin bipodrum, duke marrë kështu banesa formën e gërmës lë në planimetri. Banesa në rrugën Jovan Vreto, në 22, tab. I, është një shëmbull i këti varianti. Duke qënë se asë njëri nga të dy ambjentet e podrumit nuk përdoret për banim, komunikimi me të nga saloni është i panevojshëm. Si në variantin e par, edhe këtu podrumi dhe kati kanë hyrje të veçanta. Ky variant është mjafti përhapur në korç, madje edhe në ditët tona, si do mos duke përdorur ambjentet e podrumit që thelohen pak në tokë, si guzhin dhe dhoma qëndrimi gjatë dimri. 
Varianti më i zhvilluar i banesës korçare me një kat është ai që kompozohet duke vendosur nga të dy anët e një saloni nga dy ambiente, po drumi ndërtohet në gjithë si përfaqen e katit ose pjesërisht. Po drumi vazhdon të ketë hyrje të veçan nga kati dhe, në shumicën e rasteve, komunikon me të dhe në për salon. Ky variant ka pamje kryesore të rheqse në qender shkall guri, zakonisht dy krahëshe, të qojnë në një portik të vogël që mbahet nga dy kolona, më shpesh guri e disa her edhe druri, mbi të ndërtojt një qati e zakonçme ose fronton. Dy balet ansore janë simetrike kundrejt kësaj qendre të spikatur qarë. Ky variant është i përdorur gjerë në korqë. Banesa në rrugën andon zako qajupi në rështatë mbëdhjet, tabë. Ivë, fig 5, është shëmbull tipik i këti varianti. Të katër variantet e tjerë të banesës korqare janë dy katëshe dhe kam podrume sa si përfaqja e kateve ose më të vogël. Në të gjithë këta variante, me përjashtimet e rala, Jame Erkerin si një element karakteristik të përhapur mjaft gjerë në banesën korqare. Erkeri si element arkitektonik, njët që prej kosh shumë të vjetra. Në arkitekturën e banesës qytetare shqiptare, a i duhet të jetë një qfaqje relativisht e vonë, ndërsa në banesën fshatare të mjaftë zonave gjemë një përdorim të gjerë të një elementit arkitektonik, i cili në fakt ka funksionin e erkeri. Në banesat me katë të gjirokastrës, të beratit, të shkodrës dhe të elbasanit të ndërtuara gjerë në filim të shej. Të gjyjgjë Erkeri nuk është përdorur Nga filimi i shekullit të kaluar, a i gjem përdorim të gjerë veçanërisht në berat e, ndofta dhe më par, në kruj. Në banesën korqare të ndërtuar në teren të rafshët, erkeri i dal në form konsoli ose i mbështetur në kolona nuk bëhet i nevojshëm si në berat, për të fituar si përfaqet të banueshme në teren të thyrë. Erkeri në korqë është pa dyshim në radhë të par një element funksional, një qoshk i mbyllur, por dhe vlera e ti dekorative në grëmjaft pesh në përdorimin e gjerë të ti. Erkeri, fik 6, i ndërtuar gjithmon në bihyrjen e banesës në variantet e pashvilluara të banesës dykatëshe është zakonisht pjesë e salonit, i cili pa këtë zvogullohet shumë për shkak të shkalve. Erkeri në këto raste është një kënd intim për pushim. Në shumë raste a i është ingritur një deri dykëm shkall nga pjesa tjetër e salonit dhe merë funksione banimi gjatë verës. Në variantet më të zhvilluara Në disa raste a i kthejet në një ambient më vete. Erkeri Rall në bështetet në bi pajanta që shkarkojnë në muratur, në shumicën e rasteve a i në bështetet në bi kolona. Kolonat ndërtojnë edhe prej druri, fiq 7, por zakonisht ato janë prej guri dhe përfundojnë me kapitel. Numuri i kolonave është 2 ose 4. Erkeri ndryqohet nga një numuri madhë dritaresh që vendosen në bal dhe anash. Në balë, si në basë madhësisë se erkerit, vendosen një deri më tri dritare, ndërsa anash nga një nëse cilën faqe. Si përfaqja e erkerit ndryshon si pas madhësisë se vetë banesës. Më të vejgjelit luhatën rreth për masave një gjë dymë, ndërsa ka edhe të til me për masa 5-5 gjë dymë. Varianti më i thjesht dhe më i përhapur i banesës korqare me 2 kate është kompozuar thjesht, duke posur në katin e par 2 ambjente anash një saloni. Në fund të këti, për balë hyrjes, ndërtojnë shkallët për në katin e dytë, i cili ka të njetin kompozim, me ndryshimin se salonit i shtohet dhe erkeri. Ashtu si dhe katet, po drumi zë dy ambjente, por ka dhe raste që a i përbëhet vetëm nga një ambjen. Hyrja në po drum sigurohet me shkallë të vendosura nën ato që të qojnë në katin e dytë, disa herë në dyshemen e ambjenteve të katit të parë ndërtojt një kapak, nën të cilin vendosen shkallë të thjeshta që të qojnë në po drum. Qilari merë disa herë dhe zgjidje interesante dhe praktike, si në banesën e rrugës e veteranve nërë 36 të ndërtuar rreth vitit 1875. Egzemplar tipik i këti varianti është banesa në rrugën Stefan Luarasi nërë 24, tabë. Ivë, e ndërtuar në të dy katet me murguri. Varianti i pesti i banesës korqare e ka njërin kra më të dalë për para në të ndërtojen zakonisht dy ambjente, por ka dhe raste që ndërtojt një ambjent i vetëm me një aneks të vogël pran ti. Banesa në rrugën nejm në Gjipi nërë 32, tab. Dhe, është e këti varianti. Një variant më i zhvilluar i banesës korqare është kompozuar duke vendosur nga dy ambjente anash salonit në se cilin ka të egzemplar tipik i këti varianti është banesa në rrugën Dodona nërë 13, tab. 
dhe e ndërtuar në vitin 1871. Ajo ka një skem të thjesht planimetrike dhe podrum në gjithë si përfaqen e banesës, hyrja në të është e veçand, por ajo komunikon dhe nga brënda me katër. Erkeri mbahet nga dy kolona druri. Pamja kresore është mjaft e goditur. Të këti varianti janë dhe disa banesa që kanë nga tre ambjente në gjdo krat të saloneve në të dy katër, ndo një herë vëndi i shkalve del jash konturit të planimetris duke e lën të pastër si përfaqen e saloneve. Në këtë variant të banesës korqare mund të përfshien edhe disa banesa shkallët e të cilave janë në njërin kratë të salonit, anash të cilave janë vendosur dy ambjente. Varianti më i zhvilluar i banesës korqare me katë është banesa në rrugën e vanthi dvorani në rënjë, tabë. Vëj, e ndërtuar më 1873. Ajo ka podrum dhe dy kate, shkallët janë anash salonit. Në dalim nga variantet e tjerë, kjo banes ka dy hyrje të trajtuara me të njëtë nxu arkitektonike, por të punuara me materialet të ndryshme, njëra hyrje kryesore ka shkall me gur të punuar e parmak hejkuri, ndërsa mbi shkall. 4 kolona guri mbajnë erkerin, hyrja sekondare ka kolona druri. Podrumi gjithashtu ka dy hyrje në shkallet e jashtme. Salonet e dy kateve janë me përmasa të mëdha. Banesa nuk kanë do një zbukurim dyrë, tavanet, janë të thjesht. Banesa ka dy pamje kryesore, por dhe ato ansoret janë trajtuar me kujdes. Banesa korqare është e vendosur në shumicën e rasteve me njerin ose dy balet e sajnë nga rruga. Ajo rethohet me mure të plot guri, por një përdorim të gjerë kanë kanë gjelat e hekurta të punuara me shumë mjeshtëri. Porta e hyrjes për në oborë është gjithmon dy flegërshë. Kur muri rethues është prej guri, porta është prej druri, anash saj me gur të latuar ndërtojnë dy qoshet mbi të cilat vendoset një arkitra guri. Porta mbrojt nga një qati e vogël. Kur rethimi bëhet me kanjela, edhe porta është metalike. Për para derës ndërtojnë dy sofa guri. Obori i banesës korqare është zakonisht i vogël në të gjemë njën sanitare që ndërtojt jashtë për arsye higjenike si dhe një ambjent që përdoret kryesisht në stinët e ngrota për gatim e larje robash në këtë kushin verore hasen shpesh, o gjaku dhe fura. Obori i shpesh shtrojt me plaka guri, kur e lejon hapsira në të mbilen pem frutore, kurse oboret e vejgjel mbilen zakonisht me lule e mbahen mjaft mirë. Zakonisht banesa korqar ndërtojt me murguri i cili lidhet me breza druri gjdo të të djetë, një qind e njëzet samë. Brezat e drurit duken ose janë të maskuar me muratur. Muri i gurit në shumicën e rasteve lidhet me laqë balte, ndërsa nga jash fugatojt rënd me laqë gëlqereje. Përdorim të madhë kanë dhe tullat që janë përdorur më vonë se guri. Skeleti i drurit përdoret më shpesh në konstruksionin e erkerit, por a i përdoret edhe disa herë në balët e ambjenteve anash erkerit dhe në ndarist e brëndshme. Skeleti i drurit vishet me listela në dy facet ose mbushet me tulla. Qatia ndërtost me lënd. Embulohet gjithmon me tje gulla të lugëta. Strejet janë të shumëta e të mbyllura, ato vishen me dërasa, me listela e suva ose me kornis guri. Dyshemet ndërtojnë me trar e mbulojnë me dërasa të afruara, po drumet ose jam përdhes ose shtrojnë me plaka guri. Tavanet jam prej dërase, shumë rral me ndonjë zbukurim të thjesht ose me qatma të suvatuar. Dyrt e dritaret jam punuar thjesht, pas bukurime, dritaret zakonisht kanë si për një loj kornize druri. Shkallet e brëndshme janë gjithmon prej druri. Me kujdes e shie punohen shkallet e jashtme të gurit e sidomos kolonat dhe kapit flet prej guri që mbajnë erkerin. Në shumë raste kemi hasur suvatime të brëndshme të bëra në dorën e parë me laqë balte, dërsa në të dytën me gëlqere, por përdoret dhe suvatimi i banesës me laqë gëlqerejtës. Nga jashtë banesa zakonisht nuk suvatohet, por nga qerej ku i tret i shekullit të kaluar filon të përhapet dhe suvatimi nga jashtë i banesës, duke sajuar në shumë raste dekoracionet të ndryshme, më te për nëj klasike, rreth dritareve, dyrve dhe në kornizë. Banesa korqare përbën një tip më vete në kuadrin e banesës qytetare shqiptare, tip i cili në variantet më të zhvilluara është shkalla më e lartë që arriti banesa e borgjezis qytetare, deri në fundin e shekullit të kaluar. 
në shkodër kjo klas deri rreth mesit të shekullit të kaluar, ndërtoj banesa të hapura me qardak, ndërsa në berat, ku ishte më e dobët, ndërtoj banesa të vogëla të tipit me gjysm ka duke filluar nga qere ku i pari shekullit të kaluar. Një përhapje të gjerë morën banesat e mbyllura me katin e dytë të ndërtuar me qatma e shpesh her të dal në form erkeri, por këto nuk që ndonjë tip i kristalizuar, por më te për adaptime dhe rekonstruksione të vjetra me murguri në të dy katët. Në Elbasan e kavaj nga borgjezia qytetare u ndërtuan kryesisht banesa për dhe se dolmalie, ndërsa në Tiran Krahasaj dhe tipi i banesës Tiranase, tipe këto me shumë tipare të banesës fshatare. Në dalim nga këto, në Korç kemi një banes që në të gjithë variantet e saj shprej qartë natyren e vetë qytetare. Të gjitha variantet e banesës korçare ka një skem të qartë e të thjesht kompozicionale, në qender saloni dhe anashti ambientet e banimi. Shkallet vendosen po thuaj gjithmon në fund të salonit dhe rall, anashti. Saloni ka zakonisht për masa të vogla në banesa një katëshe ku kryen vetëm funksionen dërlidhse, ndërsa në ato dy katëshe saloni i katit të dytë trajtohet më me kujdes duke qenë se erkeri, i cili është nga në hapë sinore pjesë e ti, merë gjatë verës funksione banimi. Në banesën korqare nuk gjejmë do një dalim të qartë funksional si pas kateve, por gjithmon ambienti i qëndrimit dhe i gatimit është në katin e parë, ndërsa i pritjes në të dytin dhe në përgjithsi, kati i parë banohet në dimër, ndërsa i dyti në verë. Si në bas funksionit, në banesën korqare dalojmë tri loje ambientesh, ambientet e depozitimit të rezervave ushimore dhe të lëndëve djegëse, ambientet e banimit dhe ambientin e pritjes. Ambientet e depozitimit të rezervave ushimore e të druve ose qilaret janë një element i përhershëm në banesën korqare, kjo shpjegohet kryesisht me klimën e fëtohë. Në muri i këtyre ambienteve është indryshëm, po së paku një ambient i tilë ndërtohet gjithmonë. Qilaret ndërtohen përherë në podrum i cili rreth 2 të tretat e lartësisë së ti i ka nëntohë. Në banesat e mëdha ambientet e podrumit shërbenin edhe për depozitim malrash në familje tregtare. Shpesh, sidomos në variantet e banesës një katëshe, një ose më shumë ambientet të podrumit shërbejn edhe për banim, në këto raste, po thuaj gjysma e lartësisë së podrumit është në bitohë. Dhoma e dimrit ndërtohet në podrum në basi a i është ambienti më ingrohë. Qilaret ndryqohen dobët në përmjet dritaresht të vogla. Ambientet e banimit përbëhen zakonisht nga dhoma e dimrit ku gjatë kësaj periude dhe gatuhe. Ajo i përgjigjet shtëpisë së zjarit dhe pajiset me ojak, dolat muri e shpesh me musander. Gjatë verës zakonisht që ndrojt në një ambient të kalit të dytë si dhe në qoshku në erkeri. Tipet e zhvilluara të banesës korqare kanë një numër ambiente shbonimi që shërbejnë për funksionet të ndryshme. Ambienti i pritjes është i thjesht, pa ndo një trajtim të veçan që ta daloj nga ambientet e tjera. Banesa korqare zakonisht i ka jash ambientet sanitare. Banesa korqare në krahasim me banesat me qardak të shkodrës dhe të beratit, me banesat gjirokastrite, madje dhe me banesat e shtresave zetaro tregtare të beratit, dalohet për një qartësi e thjeshtë si të theksuar. Jo vetëm përsa i përket kompozimit, por dhe trajtimit të interierve dhe elementve të til arkitektonik si tavane, dyrë, dolape, muri, eti. Në banesën korqare nuk ka asnjë zbukurim për të vënëre. Gëdhëndjet në dru, në tavanet, dolapet, apo dhe në ndonjë musander mungojnë, o gjaqet janë fare të thjesh. Në dalim nga banesa gjirokostrite dhe ajo me qardak. Dhomat janë me dimensione jo të mëdha, plot drit e të pangarkuara me zbukurime. Në banesën korqare mungon krejtësisht harku dhe qemeri, elemento konstruktiv aqë të përhapur në gjirokaster, berat dhe shkoder, banesa korqare është një banes ekonomike, e cila i përgjigje i shumë mirë borgjezis së rejë në rritje, për të cilën ishin të panevojshme dhe jo racionale, qoftë skema kompozicionale e banesave me qardak dhe asaj gjirokastrite, qoftë dhe ornamentika e tyre shumë e pasur dhe jo utilitare dhe trajtimi i pamjeve të jashtëme të banesës korqare të regon qartë për karakterin thjesht qytetarë të saj. Pamja kryesore theksojt në qender, ku vendoset gjithmon erkeri imbajtur zakonisht nga kolona të punuara në gurmeshie, që i jep një gjallëri të madhe kësaj pamje. Fik 8 Dritaret e mëdha, strejet e mbyllura dhe të vogla, përdorimi i gjeri elementeve neoklasike, janë tiparet të pamjes kryesore të banesës korqare. Asë pamjet e tjera nuk lijen pas dore, 
në rastet kur janë bus rrugve ato trajtojnë me kujdes. Banesa Korçare gjatë gjysmës së dytë të shekullit të kaluarve deri nga vitet 30 të këti shekulli gjeti një përhapje të gjerë në shumë qytete, qendra të vogla, madje edhe në disa fshatra të rethit të Korçës. Të tila Banesa, sidomos të variantit dykatësh me dy ambjente në secilin kat, si dhe nga katër ambjente në gjdo kat, i gjem të ndërtuara dhe në Tiran, Fier, Pogradec, Eti. Të këto Banesa, skema kompozicionale e të cilave është e njejt me atë të Banesës korqare, në shumë raste erkeri mungon ose në vënd të ti, ndërtojt balkoni. Përhapja e gjere këti tipi si do mos në qytetet e rin ose me zhvillim të shpejt si Tirana, tregon se kjo banes ishte ajo që plotson të më mirë kërkesat e borgjezis së re në rritje, e cila kërkon një banes ekonomike dhe të thjesht. Banesa korqare është bërë një orë deri më sot nga Jacques Burkari, duke u e mërtuar prej këti banes e tipit Macedon, madje kjo autor dhe vetë qytetin e korqës e quan të tipit Macedon po të ishte kjo e mërtim as pak karakterizues vetëm i këti autori, i cili ishte specialist i një fushet te për të largët nga jo e arkitekturës, ndo shta kjo pagëzim mund të kaloj pa undajur më gjallë. Por kjo e mërtim u pranua pa u peshuar mirë dhe nga më urbani i cili njëte shumë më mirë problemet e urbanizimit në përgjithsi dhe banesës në veçanti. Madja ata e gjemë dhe në botimin e partë të historisë së Shqipërisë, Burkardi në këtë emërtim të banesës korqare është njësur kërësisht nga një element arkitektonik, nga erkeri ose balkoni imbyllur si që quan a i. Kjo autor ka bërë një pun me vlerë duke bërë tipizimin e banesës fshatare në shumë zona të Shqipëris së jugull. Njëri prej këtyre tipeve është dhe banesa me gur e tipit Macedon. Burkardi pran termit Macedon ka vën në klapa me balkon të mbyllur. Kuptojt qartë se balkoni imbyllur, si mbas këti autori, është tipari kryesor që e ka quar atë në cilësimin e banesës e tipit Macedon. Në një botim tjetër, në një karakterizim pak më të gjerë të tipeve të banesës shqiptare, gjejmë këtë formulim, banesat e tipit Macedon të përhapura kryesisht në Shqipërin lindore dhe jugore janë me dritare të mëdha dhe të shumëta. Dritare të mesit të katit janë me konsol duke formuar një loj balkoni të mbyllur. Mbulesa është shumë e rafshët dhe në këtë karakterizim, erkerit i jepet në fakt vëndi kryesor, me që cilësimi i parë dhe i tret janë te për të përgjithshëm. Dhe në vëll I të historisë së Shqipëris i jepet vëndi kryesor erkerit me karakterizimin e të ashtu quajturit tip Macedon. Dijet mirë filit se erkeri është një element i lasht i përdorur gjersisht në banesat Balkanase, si do mos gjatë shejë. Dvi i dzic, a i është përhapur dhe në shumë qytetet të Macedonis. Në berat në form erkeri del shpesh i gjithë kati i dydë. Si që duket burkardi këndej është njësur për të emërtuar banesën korqare të tipit Macedon. Po të kish vizituar burkardi beratin, ka shumë të njërë ti kishtë dhe një emërtim tjetër banesës koroare ose, duke e ruajtur po atë emërtim, ti grupon të gabimisht si që bëhet në historin e Shqipëris banesat e beratit. Ato që janë me erker në katin e dytë, si të të njëti tip me ato të korqës. Nga ana metodologike, shiet sheshit se një emërtim i tjil nuk është as pak i bazuar. A i është krejt formal, kompozimi planimetriko volumar e mjaft faktor të tjerë vendimtar për të karakterizuar një tip banese, nuk meren fare parasysh. Pra, emërtimi i burkardit nuk është i drej. Emërtimi banesa korqare për tipin e banesës së përshkruar në këta artikul, na duket se shprej vendin e veçan që zë ky tip banese në arkitekturën e banesës qytetare shqiptare. Në anë e tjetër nga sa njojmë në Macedoni nuk gjemë të përhapur gjërësisht një tip banese që të jeti njëk me banesën korqare. Më afer përsa i përket kompozimit që ndrojnë disa banesa në koprivshica të Bulgaris të ndërtuara rreth mesit të shej. Të gjyjgjë Tek bë, kojici gjemë kompozime shumë të njashme me banesën korqare në disa qytetet të Serbis, të Kosovës, eti. Dhe në përgjithsi në banesën që a autor e quan të tipit simetri. Por jemi të mendimit se këto paralele nuk duhet të naqojnë në ndonjë përfundim të tilë, se diku duhet kërkuar një qender rezatimi nga ku të jemë përhapur këto ndikime. Nga fundi i shej. Të zvi dhe si do mos gjatë gjysmës së partë të shej. Të gjrigjë, në arkitekturën e banesës balkanike gjemë shumë elementet të përbashkët si në kompozimin e tyre, ashtu edhe në përdorimin e gjerë të disa elementeve të veçant arkitektonik më tepër në trajtimin e pamjeve kryesore. 
dhe kjo shpjegohet me gjallërimin për herë e më të madhë të shtresave të borgjezis qytetare, që po fitonin pesh në sajet e roli të rëndësishëm që luanin në jetën e këtyre qyteteve që ko më parë, kish filuar të marë të paret e një ekonomie kapitaliste. Lidhjet tregtare ishin një faktor që silë të pasoja edhe në arkitekturë. Por pa në mvleftësuar këtë faktor ne jemi të mendimit se lindja e një tipi të ri ose, më sakt, preferenca e një forme të caktuar të një kategorie arkitektonike kur atë e kërkojnë kushtet, si që është rasti unë, kur borgjezia qytetare e korqës pa tradita po rritë i shpejt dhe kërkon të si një klas e formuar të materializon të specifikën e vetë në mënyrën e jetës në një tip baneset të përshtatëshme, kuj tip u formua brënda një kohë relativisht të shkurëtër duke pasur parasysh faktin se banesa qytetare shqiptare që në mesin e shej. Të dvi kishte arritur një zhvillim të madhë se mjeshtrit shqiptar gëzonin një përvoj të qmuar teknike, duhet të konsiderojmë kristalizimin relativisht të shpejt të këti tipi si një fenomen të shpjegueshëm. Si përfundim mund të themi se banesa korqare është një banes tipike e borgjezis së re shqiptare, e cila gjatë shej. Të dvi që po afirmoj si fuqi ekonomike. Banesa korqare u formua si tip në një vënd me traditat në fushën e banesës, ajo mori gjithka që i duaj nga kjo tradit, si do mos në lëmin teknik dhe në element të veçant arkitektonik dhe në përputhje me nevojat e jetës borgjese, mori zgjidhje racionale për kohën. Paralelet me arkitekturën qytetare balkanike të sënjitës për ju shpjegohen me faktin se borgjesia shqiptare kishte filuar të zjeron të fushën e veprimtaris së vedhë dhe të kishte marëdhenje tregtare me shumë qëndra duke kryuar kushte për influenca dhe huazime reciproke. Borgjezia e re balkanike, pavarësisht nga kombësia, kishte një bas të fort afrimi që përbënd të shkakun kryesor të qfaqeve paralele në shumë fenomenet të veprimtarisë së saj, duke përfshirë këtu dhe banesën. Me zjerimin e tregjeve, me kryimin e lidjeve të gjera në mes të rajoneve të ndryshme, kjo klas po thyen të atë izolim dhe autarki ekonomike të shekujve të më parshëm e cila ishte një nga faktoret kryesor që kushtëzoja të larmi tipesh e formash arkitektonike të banesës populore shqiptare.